আবার সে আসে আছে ফিরিয়া কে পাগলা দাসু না বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট বা বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন না না নাক সিট করবেন না আজকে এই যে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটের শুরুটা হলো সেখানে মুখ্যমন্ত্রী কি বক্তব্য রাখলেন ব্যবসায়ীরা কি বললেন কি কি পলিসির কথা বলা হলো সেই নিয়ে আজকের পর্বে আমরা কথা বলবো না সেই নিয়ে আমরা কালকের পর্বে কথা বলবো কারণ মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে যেসব দাবিগুলো সামনে রাখা হয়েছে যে পলিসিগুলোর কথা বলা হয়েছে সেই সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে মিলিয়ে নিতে ফ্যাক্ট চেক করতে বেশ খানিকটা সময় লাগবে আজকের পর্বে বেশ কিছু শব্দের কথা আপনাদের জানাবো যে শব্দগুলো আগামী দু তিন দিন আপনারা এই সামিটের খবরকে ঘিরে দেখতে পাবেন বারবার এই শব্দগুলো উঠে আসবে আর এই শব্দগুলোর কথা কেন আপনাদের শুনিয়ে রাখবো তার কারণ কাল যখন আমি আপনাদের এই পর্বে শোনাবো যে কোন কোন বিজনেসম্যান কি বলেছেন কি প্রতিশ্রুতির কথা সরকারের তরফ থেকে সামনে রাখা হচ্ছে বা আপনারা অন্য কোথাও যখন এই সামিটের খবর শুনবেন বা শুনবেন যে কোন ব্যবসায়ী কি বলছেন খুব ভালো করে বুঝতে পারবেন যে কতটা ভাঁওতা রয়েছে আর কোনটা ঢপ এবং তারই সঙ্গে দেখুন শব্দের একটা মাধুর্য রয়েছে যেমন আমরা বলি কাঁঠালের আম সত্ত্ব কিংবা সোনার পাথর বাটি কিংবা বেঙ্গল মিন্স বিজনেস যাই হোক তো প্রথমেই যে শব্দগুলো আপনার দিকে দেখবেন একদম ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল এম ও ইউ এল ও আই ই ও আই এবার এই শব্দগুলো আপনাকে বলা হবে এবং বলা হবে এগুলো দারুণ কাজের জিনিস এই সমস্ত শৈশাবুদ হয়ে গেল মানেই একটা কর্মযোগ্য শুরু হয়ে যাবে দারুণ কিছু একটা হতে চলেছে কোটি কোটি টাকার বিনিয়োগ আসতে চলেছে কিন্তু আসলে এগুলো কি এমওইউ হল মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইও আই অর্থাৎ এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট এবং এল ও আই লেটার অফ ইন্টেন্ট এগুলোর একদম পাতি ভাষায় বলতে গেলে এর মানে হলো আমাদের আগ্রহ রয়েছে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করছি আমরা আশা করছি আমরা এই সমস্ত ইনভেস্টমেন্ট করতে পারব আমাদের ইচ্ছা আছে আমরা দেখছি আমরা শৈশাবুত করে যাচ্ছি যে আমরা কিভাবে কি করতে পারি সেটা আমরা অবশ্যই ভেবে দেখব কোটি কোটি টাকা আমাদের ইনভেস্ট করার ইচ্ছা রয়েছে সমস্তটাই ইচ্ছা আগ্রহ দেখছি করব এই সমস্ত কিছুর ওপর নির্ভরশীল এবং এই সমস্ত শৈশাবুত যদি হয়ে যায় সরকারের সঙ্গে কোনো পুঁজিপতির তার মানে কিন্তু এই নয় যে কোনো শিলমোহর দেওয়ার চুক্তি হয়ে গেল এবারে একদম নিশ্চিত যে তিনি এসে কাজটা করবেন কিংবা ব্যাপারটা এইরকম নয় যে এখানে একটা শিওরিটি রয়েছে মানে পুঁজিপতিরা বা ব্যবসায়ীরা তারা কি করবেন বা করবেন না তার কোনো গ্যারেন্টি এগুলো নয় এবং তারই সঙ্গে এখানে কিন্তু তারা একেবারেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছেন না আর এই যে শৈশাবুত তারা করে যাচ্ছেন এখান থেকে কতটা বাস্তবায়িত হবে যদি আপনি প্রশ্ন করেন তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা দেখেছি যে নিরানব্বই শতাংশ বাস্তবায়িত হয় না অন্তত আমরা সাম্প্রতিক ইতিহাসে সেই রকমই দেখেছি যেমন একটা উদাহরণ আপনাদের দিয়ে এক্ষুনি বললাম এল ও আই লেটার অফ ইন্টেন্টের কথা বলা হয় লেটার অফ ইন্টেন্ট বলা হয়েছিল যে তাজপুর বন্দরের ক্ষেত্রে লেটার অফ ইন্টেন্ট পাঠানো হয়েছে আদানি গোষ্ঠীর কাছে আজ দেখা গেল যে এই বিজিবিএস এর যেই নগরেল স্পিচ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী বললেন তাজপুর পোর্টের পরিকাঠামো সব তৈরি আপনারা সেখানে কাজের যে টেন্ডার ডাকা সেই টেন্ডার ডাকায় অংশগ্রহণ করুন আপনারা পার্টিসিপেট করুন তিনি আমন্ত্রণ জানালেন টেন্ডারের জন্য তার মানে কি এটা যে আদানিরা তার মানে ওই তাজপুরের কাজটা করছেন না দেখুন এইখানেই বলছি আমি যে এই লেটার অফ ইন্টেন্ট কিন্তু সবসময় মানে এই নয় যে এই কাজটা হবেই হবে যদিও এই বিষয়টা নিয়ে ক্ল্যারিফিকেশনের দরকার রয়েছে সেই জন্যই বললাম যে এগুলো নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আগামী পর্বে কথা বলবো এরপরে যে শব্দগুলো দেখবেন আপনার দিকে ধেয়ে আসছে তার মধ্যে রয়েছে আনঅর্গানাইজ সেক্টর মার্কেট সাইজ তার সঙ্গে রয়েছে পোটেন্সিয়াল রেভিনিউ গ্রোথ এবং তার সঙ্গে রয়েছে অ্যাভিনিউ অফ গ্রোথ এর সঙ্গে পরে যেটা নিয়ে কথা বলবো সেটা জুড়ে দেওয়া হয় সেটা হলো ইজ অফ ডুইং বিজনেস তো প্রথম তিনটের কথায় আগে আসি এর মানে কি পাতি ভাষায় বলতে গেলে আমরা না জানি না আমরা ঠিক জানি না মানে আমরা জানি যে আমাদের একটা চামড়ার ব্যবসা রয়েছে সেখানে প্রচুর মানুষজন কাজকর্ম করেন সেখান থেকে মানুষজন তাদের টাকা পয়সা রোজগার করেন কর্মসংস্থান হয় মানুষে কিন্তু আমরা জানি না যে আমাদের এই চামড়ার ব্যবসাটা এক্স্যাক্টলি কতটা বড় ঠিক কতটা সাইজ এখানে এক্স্যাক্টলি কতজন মানুষজন কাজকর্ম করেন ঠিক কতটা কর্মসংস্থান হয়েছে বা এখানে যারা কাজ করেন তারা মাসে এখান থেকে এক্স্যাক্টলি কতটা টাকা রোজগার করেন এইগুলো আমরা ঠিকঠাক জানি না তাই আমরা কি করছি এখানে আমরা আন্দাজ করছি এবার আন্দাজ যদি আপনি করতে শুরু করেন আন্দাজের তো কোনো মাপকাঠি নেই আন্দাজের ওপরে কোনো ট্যাক্সও নেই আপনার আন্দাজে যেটা দশ টাকা আমার আন্দাজে সেটা পনেরো টাকাও হতে পারে এবং এবারের এই যে বিশ্ব বাংলা বাণিজ্য সম্মেলন সেখানে যেটার ওপর ফোকাস করা হচ্ছে সেটা হলো ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প এবার ক্ষুদ্র এবং মাঝারি শিল্প বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা যেটা দেখি আনঅর্গানাইজড স্ট্রাকচার নেই সেটা খুব একটা মানে সেটা সংগঠিত নয় তাহলে সেক্ষেত্রে পুরোটাই অনুমানের ওপর চলছে পুরোটাই আনুমানিক পুরোটাই আন্দাজের ওপর 
এর সঙ্গে যে কথাটাকে বারবার জুড়ে দেওয়া হবে চার লাইন পর পরই সেটা হলো চেরি অন দ্য টপ মানে একদম দারুণ একটা পোলাও মাংসের পরেই যদি দারুণ একটা চাটনি পরে এই কথাটা হচ্ছে সেই চাটনিটার মতো বা ধরুন দারুণ একটা কচুরি আলুর দম খেয়েছেন আর তারপরেই একটা দারুণ অসাধারণ জিলিপি দেওয়া হলো এই কথাটা হচ্ছে সেই জিলিপির মতো আর সেই কথাটা হলো ইজ অফ ডুইং বিজনেস এবারে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের মানেটা কি এর মানে হলো আপনি মশাই ব্যবসা করতে আসুন শুধু আমি সমস্ত কিছু তৈরি করে রেখে দিয়েছি আপনি ব্যবসা করতে আসবেন আপনি বসবেন ব্যবসা করবেন লাভ করবেন আপনার সমস্যা আমি পাশে বসে সমাধান করে দেব আপনার সাফল্যের ইঞ্জিনে আমি আমার পরিকাঠামোর পেট্রোল ভরে দেব আপনার পেনের কালি আমি রিফিল করে দেব আপনার ব্যবসা করতে মুনাফা করতে যা যা প্রয়োজন সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু আপনি পাবেন সব আমি দেব সব আমি তৈরি করেই রেখেছি আপনি আসছেন না আপনি দেখছেন না আপনি বুঝছেন না ইজ অফ ডুইং বিজনেস আপনি একদম সুন্দরভাবে এখানে ব্যবসা করতে পারবেন এবার এখানেই বলতে হয় খুব ইন্টারেস্টিংলি আমাদের দেশে যে রাজ্যগুলি রয়েছে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু প্রথম পাঁচটা রাজ্যের মধ্যেও নেই এবং খুব ইন্টারেস্টিংলি ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে একটা বিজনেস অ্যাওয়ার্ড আছে যেটা প্রত্যেকবার পশ্চিমবঙ্গ পায় আর সেটা হলো স্কচ অ্যাওয়ার্ড একটা করে পশ্চিমবঙ্গে নতুন প্রকল্প হলে এই পশ্চিমবঙ্গের কাছে এই অ্যাওয়ার্ডটা চলে আসে স্কচ বিজনেস অ্যাওয়ার্ড ইজ অফ ডুইং বিজনেসের জন্য আমি এই অ্যাওয়ার্ডটাকে একেবারেই ছোট করছি না না আমি একেবারেই বলছি না যে আমরা তো সব বাংলা খেয়েই বসে রয়েছি স্কচের কি দরকার না সেটা আমি বলছি না আমি বলতে চাইছি যে যদিও পশ্চিমবঙ্গ ইজ অফ ডুইং বিজনেসের জন্য এই অ্যাওয়ার্ডটা পাচ্ছে কিন্তু প্রচুর স্টাডিজ রয়েছে প্রচুর গবেষণা রয়েছে পেপার্স রয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে ইজ অফ ডুইং বিজনেসের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের নামটা ওপরের দিকে বা প্রথম সারিতে নেই এবং তারই সঙ্গে যে সমস্ত পুঁজিপতিরা ব্যবসায়ীরা আসছেন এখানে তারা নিজেদের রিসার্চ খুব ভালো করেই করে আসছেন তারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে কতটা ইজ অফ ডুইং বিজনেস আছে আর কতটা নেই তারা কি পাবেন আর কি পাবেন না তারা নিজের রিসার্চ নিজের হোমওয়ার্ক সমস্তটা করেই আসছেন তারা এলেন আর আপনি তার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন যে আপনার পিঠে যেটা আছে ওটা ছাগল নয় ওটা কুকুর তারা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে হেঁ করে হাসতে পারে কিন্তু আপনি দশ বারো যদি বলেন যে আপনার পিঠেরটা ছাগল নয় কুকুর তারপরেও তারা শুধুমাত্র আপনার কথাটা শুনে ওই ছাগলটাকে কুকুর মনে করে কাঁধ থেকে নামিয়ে রেখে চলে যাবে না আপনার জন্য এই রেফারেন্সটা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে খুব দুঃখ পাব এরপরে আরও কয়েকটা এরকম কথা আছে যেগুলো আপনি শুনতে পাবেন সেগুলো ঝটপট আপনাদের একটু শুনিয়ে দিই যেমন প্রথমে হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক সিনার্জি এর মানে কি মানে তুমি আর আমি খুব ভালো বন্ধু তুমি আর আমি একদম বেস্ট ফ্রেন্ড আমরা কোলাকুলি করব কোলাকুলি করে বকখালি যাব কেন যাব তার কোনো কারণ নেই আমরা জানি না কেন যাব তবে তোমার আর আমার মধ্যে খুব মিল তুমি আর আমি বেস্ট ফ্রেন্ড এরপরের কথাটা হলো অপারেশনাল অপটিমাইজেশন আরে তোমার ব্যবসার টাট্টু ঘোড়া একেবারে ময়দানের ওপর দিয়ে হুড়মুড়িয়ে ছুটবে কাল পর্যন্ত যাকে গাধা বলে গালাগালি দিচ্ছিলে তার দৌড় দেখে তুমি ডুকরে কেঁদে উঠবে আর তুমি বলবে আরে আমারই ভুল ছিল আমি বুঝতে পারিনি তুমি তো সাক্ষাৎ পক্ষীরাজ এরপরে আরেকটা কথা রয়েছে সেটা হলো মার্কেট পারসেপশন ম্যানেজমেন্ট এর মানে হলো আরে আমি ঠিক খারাপ নই লোকজন বলে আমাকে খারাপ কিন্তু আমি একেবারেই খারাপ নই দেখো আমার মনে কোনো পাপ নেই দুষ্ট লোকেরা ভুল বোঝাচ্ছে আমি কথা দিচ্ছি গুটখা খাওয়া একদম ছেড়ে দেব এরপর হলো রেভিনিউ এনহ্যান্সমেন্ট এর মানে কি আজ চার টাকা আসছে কাল আট টাকা আসবে কি করে আসবে কাটমানি নেওয়া বন্ধ করে দেবেন আরে না এমন চেপে ধরবো চার টাকার বদলে আট টাকা দিতেই হবে এরপর ডাইনামিক স্টেক হোল্ডার এনগেজমেন্ট এটার মানেটা কি এইটার মানে হলো তোমার ভালো আমার ভালো অন্ধকারে আলো জালো লোড শেডিং হচ্ছে কেন মামার বাড়ির মুলুক যেন তুমিও আছো আমিও আছি বিজনেসেতে চপ পেয়াজি দুহাত জবে চারটে হবে বন্ধু তবে খেলা হবে বন্ধু তবেই খেলা হবে এরপরে আরেকটা রয়েছে হোলিস্টিক ইনোভেশন ফ্রেমওয়ার্ক এর মানে হলো এমন একটা কিছু করতে হবে বা দেখাতে হবে যাতে মনে হয় সবাইকে নিয়ে আমরা এগোচ্ছি সবার ভালো হচ্ছে কিন্তু সেখানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ বলা যাবে না আমরা বলবো মা মাটি মানুষ দেখুন এখানে কৃষি আমাদের ভিত্তি শিল্প আমাদের ভবিষ্যৎ এটাও বলা যাবে না আচ্ছা বেশ এইরকম আমরা বলতে পারি যে মনে করুন একটা বৃত্ত আছে সেই বৃত্তের মধ্যে তুমি আছো আমি আছি চাকরি আছে সব কিছু আছে সেই বৃত্তটা আস্তে আস্তে ঘুরছে এবং পশ্চিমবঙ্গ ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে এই এরকম একটা ব্রিফিং দিয়ে এবারে শুভাপ্রসন্নবাবুকে একটা লোগো এঁকে দিতে বললেই হয়ে গেল শেষ একদম হয়ে যাবে সবটা এছাড়া ধরুন প্লেনারিজেশন সেক্টোরাল সেশন বি টু বি মিটিং বি টু জি মিটিং রিডাকশন অফ কমপ্লায়েন্স বার্ডেন এরকম আরও বড় বড় শব্দ রয়েছে কথা রয়েছে যেগুলো আপনার দিকে ধেয়ে আসতে পারে কারণ শব্দের ব্যাপারটা বেশ মজার কথার ব্যাপারটা দেখুন আপনি শব্দের মাধ্যমে
It will be a pleasing and heartwarming meal to have mashed potatoes with a drizzle of mustard oil alongside evenly steamed rice with a little hint of salt and butter complemented with onion and succulent chili. কাল বোঝা যাবে এই শব্দ এই কথার আতিশয্য সরিয়ে ভেতর থেকে কতটুকু বেরিয়ে এলো কতটা সাবস্টেন্স রয়েছে কি কি কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি কি কি প্রতিশ্রুতি আসছে তার সত্যি কতটা প্রভাব পড়বে আমাদের জীবনের ওপর কতটা সে দাগ কাটতে পারবে ততক্ষণ পর্যন্ত সাবধানে থাকুন ভেজাল থেকে বাঁচুন আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি আপনাদের মতামত অবশ্যই জানাবেন এই পর্ব সম্পর্কে কমেন্টের মাধ্যমে পরের দিন দেখা হবে অন্য একটি বিষয় নিয়ে আলোচনায় ভালো থাকবেন